För att sammanfatta det kort så är akademin något av Vatikanen, en kamorra och en sekt. Makt övergår ju väldigt lätt från att vara ett ansvar till att vara något man tycker man förtjänar. Särskilt makt som finns bakom slutna dörrar. Särskilt makt som inte får granskas. Och särskilt makt som du inte kan avsätta. Och särskilt makt som inte är tidsbegränsad. Och alla dessa faror med makt ryms i Svenska Akademin. Med metodrörelsen hösten 2017 så kom denna lavin av berättelser som kullkastade allt. Suddenly there was a hashtag on the internet. Women breaking their silence and having their voices heard. Millions of women across the country and around the world sharing their experience with sexual harassment and abuse online using the hashtag MeToo. Suddenly, we're able to speak about this. And I don't feel like a whore when I say that somebody raped me. When it just kept growing and growing all around the world, I just sat back and watched and thought that this is amazing. Den här rörelsen genomsyrade allt vid den här tidpunkten. Alltså enorm kraftfull rörelse. When the New York Times story breaks with accusations uh, against Harvey Weinstein, I am so fascinated by the culture of of silence in Hollywood, that his behavior had been an open secret, both known and forbidden. It was possible to joke about him at the Oscars. Congratulations, you five ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. <laughs> But at the same time, everybody was terrified of speaking up. The Weinstein story makes me think, could something similar exist here in Sweden? I lived in Malmö and my friend who had moved to Stockholm, he tells me about this club called Forum where everybody from the cultural sphere gathers, the greatest intellectuals. And he also tells me about the artistic director, Jean-Claude Arnaud, and that he touches the female uh, assistants inappropriately and that he does this very openly. Many people said that they had heard rumors. This is an, an entirely different thing than to be able to publish professional reporting on a subject. So I wasn't at all sure if we would be able to reach a result where we could publish this. I start to investigate Arnaud uh, because the structure around him uh, forms uh, a real power center in the cultural sphere. The story is about sexual abuse and harassment, and uh, the question is, uh, is there any truth to the rumors I've heard of Jean-Claude Arnaud? Jag vaknar tidigt av att jag får ett sms om att jag måste läsa DM. Det här är eh, mitt i MeToo-tider. Många kända människor bevakas och avslöjas, men det här är ett avslöjande som sticker ut. One of the world's most prestigious prizes won't be awarded this year. Some 18 women came forward with allegations of sexual misconduct. Jag har varit tyst om det här i över 20 år. Det var som en chock. Det finns andra som har upplevt samma sak. Jag hade inte börjat arbeta med mina kopplingar till de här minnena eller traumorna. Uh, en. Han kunde bli sexuellt våldsam utan att vi kommit överens. Jag kontrollerade vad jag gjorde. Ta stryptag och ge mig Jag sa rör mig inte. Jag upplevde att han hade varit en våldtäkt. mig och tryckte ner sin kuk så som han fick en kick och inte kunde andra. When I saw the story, I of course asked my Swedish friends, who is it? Who is this person? And they all knew who it was. 
Ja, det fanns inget tvivel om den saken. Det visste ju alla i kulturvärlden. Redan tredje meningen så förstår jag vad det här handlar om. Jag förstår att kulturprofilen som man skriver om är Jean-Claude Arnaud. A person that is so involved in the most powerful, elitist constellation we have, the Swedish Academy. Det var ett systematiskt förtryckande och är satt i system. Flera av de kvinnor som nu anklagar kulturprofilen säger att de inte vågat anmäla profilen eftersom han har så starka kopplingar till Svenska Akademin. Han använde sina kontakter med Svenska Akademin, den här upphöjda institutionen, som ett hot för att tvinga kvinnor att tiga. Man slätade över. Det här har pågått rakt under våra långa näsor. They knew and they did nothing because they were more concerned with the prestige of their prize than with the suffering of the women he raped. The Swedish Academy enabled his behavior. They were all in on it. Att jag i så många år har tigit om att jag blev vittne till liksom brottsligt beteende, det är ju sjukt. You know, Jean-Claude Arnaud's newcomer. And if someone would have told me that publishing this story would lead to the Nobel Prize getting cancelled. I wouldn't have dreamt about it.